வணக்கம் யுவா சந்தா உங்கள் அபிமான சூரிய ஐரஸ் பேசுகிறேன் சூரிய காஃபி சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நான் பேச போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போதைக்கு வைரல் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லோரும் நிறைய பேர் இந்த ஸ்டேட்டஸாகவே வச்சுருப்பீங்க என்னென்னு உங்களுக்கே பொறிச்சிருக்கோம் கிரீட்டா தங்பர்க் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா சாதாரண பதினாறு வயசு சின்ன பொண்ணு தான் ஆனால் நல்ல பேச்சாற்றது இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வெளிநாட்டில் அமெரிக்காவில் பிறந்த ஒரு பொண்ணு இது என்னென்னா இயற்கையை பற்றி பேசியிருக்குது ஆனால் அது என்ன சொன்னாங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்து அதை நான் அப்புறமா சொல்லிடுறேன் முதல்ல நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் லைக் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்ச உடனே இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிற போது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பேச்சு திறமையை பற்றி தான் பேச போகிறேன் என்னென்ன இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையேன்னு பார்க்கக்கூடாது அவங்க பேச்சு திறமையால் தான் அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்க எப்படி ஏது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லாரும் ஒரு சூழ்நிலையில் தான் பட்டுனு உயர்வாங்க டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைஃப் இதெல்லாம் எப்படி அப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஜஸ்ட் ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி பேச்சு திறமையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா தொண்டை வரைக்கும் பேசணும்னு நினச்சதெல்லாம் பாதியிலே மறந்துடும் கூச்சம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே மறந்துடும் கூச்சம் எதுவுமே இல்லாமல் திக்கி தெனராமல் பேசணும்னு நினைக்கிறது கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் ஷேரிங் இந்த இவ்வளோ நேரத்தில் நான் மொத்தமாக முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் வரைக்கும் தான் என்னுடைய மேக்ஸிமம் டைம் நினச்சி பேசுவேன் அதனால் பாதி விஷயங்கள்லாம் வந்து கட் பண்ணிடுவேன் மறந்துடுவேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் இது கஷ்டம் இதை விட கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் என் வீடியோ அதாவது நாங்கள் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்குறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்கள் கேட்குறது கஷ்டமாக இல்லையா கண்டிப்பாக கஷ்டந்தான் ஏன்னா நானே பார்த்துருப்பேன் நிறைய பேர் வந்து என் வீடியோவை ஏன் முன்னாடி பார்க்குறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ கஷ்டந்தான் அது கேட்குறத விட கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அதை புரிஞ்சுக்கிறது வெறுமையாக கேட்டு போயிடலாம் வீடியோ டிவி படம்லாம் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அப்படியே மறந்துடுவோம் ஆனால் அந்த படத்தில் என்ன சொல்ல வரங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று அண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறத விட கஷ்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அதை செயல்படுத்துறது உண்மை தானே யார் செயல்படுத்துகிறா அதுதான் இப்போ நான் இந்த வீடியோ பேசுறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட கஷ்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் கேட்குறது கேட்குறத விட கஷ்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அதை புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதோட கஷ்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அதை செயல்படுத்துறது ஆனால் செயல்படுத்துறதெல்லாம் நடக்கிறது காரியமே கிடையாது நான் பேசியிருப்பேன் மதங்கவரியாக நான் பேசியிருப்பாங்க ஈவன் இந்த கிரீட்டா டான் பர்க் கூட பேசியிருப்பாங்க ஆனால் யாரும் செயல்படுத்துறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் என்னென்ன அப்படி பேசணும் பார்த்தீங்கனாக்கா இயற்கையை பற்றி பேசியிருக்கோம் நானே பேசியிருக்கேன் அவங்க சொன்ன அதே விஷயந்தான் நானும் பேசியிருக்கேன் எதுலன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆமாம் அந்த எனக்கு ஒரு கனவு வந்து அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் சூர்யாவின் மர்ம கனவுகள் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன் நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையானே தெரியாது அதில் இதே விஷயம் தான் நான் சொன்னேன் மனிதர்கள் அழிய போகிறாங்க அது அழிவிற்கான நிறைய விஷயங்கள் இப்போவே தெரியுது தோன்றுது அதுக்காக மனிதர்களை நல் வழிப்படுத்தணும் இல்லைன்னா மனிதர்கள் வந்து கூண்டோடு அழியணும் அப்படிங்கிறத நான் அந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் அதே விஷயம் அச்சு மாறாமல் அப்படியே சொல்கிறாங்க நான் கனவு வந்து தான் சொன்னால் அவங்க நிஜத்துலேயே அவங்க சொல்கிறாங்க இப்படி தான் நடக்கும்ட்டு மனி மதங்கவரியான்னா கூட சொல்லியிருப்பாங்க நான் அவருடைய ஃபேன்றதுனால நான் அவர் மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டேன்னா அவரும் சொன்னார் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணாமல் நீங்கள் அதை செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க மரம் நட்டுறது இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க நான் பண்ணியிருக்கேன் மதன் கௌரி நான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் ஃபாலோவர்ஸ் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க மரம் நட்டிருக்க மாட்டீங்க செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்க மாட்டீங்க மரம் நட்டிட்டு அப்படியே பாட்டு கூட வந்திருப்பீங்க இயற்கை நாமளே வந்து அழிச்சிட்டு வரோம் இதுக்காக நம்ம பயோ டீசல்ஸ் பயோ ஃபியூவல்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்தாலும் அதை யாரும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் யோசிக்கிறது என்னென்னா ஸ்பீடு ஃபாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோலில் பயங்கரமான பெட்ரோலை தான் கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பெட்ரோல்ஸை யாரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை ஸோ அந்த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பெட்ரோல்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக இருக்காது ஸ்பீடு கொடுக்காது அது வந்து தேவையான எனர்ஜி கொடுக்காது இதனால் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டோட்டலி வேஸ்ட்
பதினாறு வயசு பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் சொன்னேன் இவ்வளோ அந்த ஸ்பீச் வந்து எப்படி பேசணுன்றது தவிர அதுக்கப்புறம் மதன் ஏரியானா அதெல்லாம் பேசலாம் சொல்லல அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க இல்லையா பெட்ரோல் பயோடீசல் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அண்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க சொன்ன ஹைலைட்டான அந்த சவுண்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருப்பீங்க அது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா people are suffering people are dying entire ecosystem are collapsing bro enna podranga and you can talk only about money and fairy tales about the economical growth enna apdi solranga apdin pathinaaka onnum illa people are suffering ipo irukra indha yerkai maatram vandu makkalal yetrukolla padamal avangal vandu enna pandranga na idanaala baadhikka dhaan pattirukanga le thavara idanaala enjoy pandradhu illa people are dying over the rodiya ice kaalam vandu koranjikitte dhaan varudhu ஒவ்வொரு கிரகத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா செகண்ட்ஸ் அளவில் சாகுறாங்கன்றாங்க ஆனால் அப்போ ரெக்கார்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா நூறு வருஷம் இந்த கிரகத்தில் மனுஷனால் வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா அறுபது வருஷம் தான் வாழ முடியுன்ற அளவுக்கு ரெக்கார்டு மாறினதுக்கு காரணம் என்ன சுற்றுச்சூழல் இயற்கையில் ஆக்சிஜனுடைய கண்டென்ட் வந்து மாசுபட்டுருது ஆக்சிஜன் எப்பவுமே அட்மாஸ்பியரோட டாப்பில் உள்ளதாக இருக்கும் கீழே கார்பன் டை ஆக்சைட் மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் தான் இருக்கும் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால கீழே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக மாசுபட்டுருக்குது ஸோ நம்மளால் சுவாசிக்க முடியாத காரணத்தினால நம்மளோட ஆயுஸ் குறையுது என்டையர் ஈக்கோ சிஸ்டம் ஆர் கொலாப்சிங் நம்மளுடைய இயற்கை மொத்தமும் தன்னுடைய இயற்கையை மறந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது நேச்சரே அதோடைய நேச்சரை மறந்துச்சுன்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வி ஆர் இந்த மேஸ் இன்ஸ்டிங்ஷன் அதாவது மனிதர்கள் கிடையாது உயிரினங்களே வந்து அழிய போகுது பூண்டோடு அழிய போகுது மொத்த கிரகமும் வேனிஷ் ஆக போகுது அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அப்படி இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோன்னா பணம் அப்புறம் நம்மளுடைய நாடு எப்படி செழிப்பாக வளர வைக்கிறது பில்டிங் கட்டுறது பங்களா வளர்க்குறது இதை பற்றியே தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர இயற்கை நாசமாக போகுதே இதனால் நம்மளோட அடுத்த சந்ததியர்கள் அழிய போகிறாங்கன்ற விஷயமே வந்து யாரும் தெரியாமல் அவங்களே வளர்ந்துட்டுருக்கிறாங்க இதுக்காக அவங்க தான் குரல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன அப்படி சொல்லச்சில் அவங்க வந்து கண்ணீரோட சொல்லியிருக்காங்க பயங்கரமாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கோவத்தோடு கத்திருக்காங்க இதை தான் வந்து உலகம் முழுக்க ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது யூனோவில் அவங்க ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பீச் இது வந்து பிபிசியில் பிபிசியிலேருந்து லோக்கல் நியூஸ் சேனல் வரைக்கும் எல்லாருமே இதை பற்றி பேசியிருந்திருக்காங்க அண்ட் நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுனதுனால ஸ்டேட்டஸாக வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்டேட்டஸாக வச்சு என்ன ப்ரோஜனம் நான் தான் கேட்குறேன் என் வீடியோவை நீங்கள் ஸ்டேட்டஸாக வச்சாலும் சரி மதங்கவரி என்னோட வீடியோ ஸ்டேட்டஸாக வச்சாலும் சரி யாரும் முருட போகிறது இல்லை உண்மையை சொல்லணும் மனிதர்கள் அழகி தான் போகிறாங்க நீங்கள் பில்டிங் பில்டிங்காக கெட்டுங்க ஒவ்வொருத்தன் நிலாவில் போய் வாழ முடியுமனு பார்க்குறான் இன்னி அது என்ன மார்சில் போய் வாழ முடியுமான்னு பார்க்குறான் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் இருக்கான்னு பார்க்குறான் ஏன் நம்ம கிரகத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எதுவும் இது இல்லையா நிலாக்கு மார்ச்சுக்கெல்லாம் ராக்கெட் விடுறதுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் ஆகுது அது காசை வச்சு சென்னை முழுக்க நம்மளால் சுத்தம் பண்ண முடியும் அழகாக க்ளீனாக பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் ஒரு உருவம் உருவாக்க முடியும் அந்த பணத்தை வச்சு அப்போது ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு பணத்தை சேர்த்து வச்சு அவங்க நாடை சுத்தம் பண்ணி அழகழகாக மரங்கள் நட்டி ஒரு அழகான ஒரு இடத்த நம்ம செஞ்சுருந்தாங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்பீச்சை வந்து யாரை தட்டி கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கான வெற்றி வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்னா நான் இப்படி பேசுகிறேன் என்னதுக்குன்னா என் கோவத்தை நான் வந்து வெளிப்படுத்துகிறேன் எப்படியும் மனிதர்கள் அழிய போகிறாங்கன்றது தான் அவங்களுடைய நோக்கமும் அவங்க வந்து மற்றவங்க யாரும் தி மற்றவங்க யாரும் வந்து திருந்த போகிறது இல்லைன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இப்படி பேசுறது ஒரு வெற்றின்னு நினைக்கிறாங்க வெற்றி இதில் இல்லைங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மற்றவங்க மக்கள் மாறுறது மக்கள் எப்படி மாற போகிறது இல்லை அதனால் இது வெற்றி போய் சேரவே சேராது இயற்கை அழிய தாங்க போகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை அழிய போகுதுன்னு சொன்ன இவங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்கிறேன் சாலு மாறாதா தீமக்கா இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வயசான ஒரு பாட்டி தான் இவங்க வந்து ரோட் ஓரத்தில் சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தை மனதில் இருந்தே அவங்க வந்து என்ன வளர்த்துருக்காங்கன்னா ஆலமரத்தை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நட்டு வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஆள் மரத்தை நட்டி அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அதை வளர்த்து இன்னைக்கு ரோடு முழுக்க ஆள் மரம் தோப்பாக்கிறது ஒவ்வொரு ரோட்டோரத்துலேயும் அழகழக மரங்கள் நட்டு வச்சதுக்கு காரணம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தான் திமுகா இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் கர்நாடகாவில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் மனிதர்கள்
அவங்க மேலே பூ அபிஷேகம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நிறைய பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டுக்க மாட்டீங்க கர்நாடகாக்காரங்களுக்கே வந்து இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஈவன் நம்ம இந்தியா சென்னையிலேயே நமக்கு ஒரு டீம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விதைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு களிமண்குள்ளே போட்டு ரோட்டு ஓரத்தில் தூக்கி போட்டு வருவாங்க அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வருவாங்க இதனால் மரங்கள் வளரும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு டீம் இருக்குது இந்த மாதிரி மரங்கள் நட்டுறதுக்குன்ட்டு நாலு பேர் நாலு பேர் சென்னையோட பாதி பேர் யோசிச்சா போதுமே தமிழ்நாடே முன்னேறுமே இதெல்லாம் யார் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி இப்படிப்பட்ட வேலையை செஞ்சவங்கலாம் உலகம் முழுக்க ஃபேமஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் நாலு பேர் பேசுனா மட்டும் எப்படி ஃபேமஸ் ஆகிறாங்கன்னு தான் எனக்கு இன்னும் புரியல ஈவன் மதன் கௌரி அண்ணா எப்படி ஃபேமஸ் ஆனாங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அந்த டைமில் இவங்க ஸ்பீச் கொடுத்ததுனால இவர் வந்து ஃபேமஸ் ஆனார் அன்றைக்கி இவர் ஸ்பீச் கொடுக்குறேன்னா இவர் ஃபேமஸ் ஆகிருக்க மாட்டார் இவங்க என்னென்னா யுஎன்ஓவில் பேசலைன்னா இவங்க கண்டிப்பாக ஃபேமஸ் ஆகிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒரு பேச்சாட்டில் உருவாகுது ஆனால் திமுக மாதிரியான இந்த மாதிரி இயற்கை ஆர்வலர்கள் இந்த உலகத்தில் ஏன் ஃபேமஸ் ஆக மாட்டேறாங்க நம்மளோட சோசியல் மீடியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய பேச்சாற்றல்கள் பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நோக்கியே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோமே தவிர கீழே இருந்து நம்மளை உயர்த்துறவங்களை நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் எப்பவுமே நம்ம வந்து உயரணும்னா நம்ம மேலே இருக்கவங்களை மட்டும் தான் பார்க்குறோமே தவிர கீழே இருக்கவங்கள பார்க்க மாட்டேறாங்க ஏன்னா நம்மளோட இயற்கையே அப்படி தான் நாமளும் மாசுபட்டவங்க தான் மேலே ஏற்றினா ஏறினவங்க வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோமே தவிர கீழே யார் ஏற்றினாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கவே மாட்டேங்கிறோம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதன் கௌரி அண்ணா இருக்காங்க கிரீடா டன்பர்க் இருக்காங்க இவங்க இப்போ அந்த பாட்டி இருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி நான் பேசுகிறேன் கீழே இருக்கிறவங்கள பற்றி தான் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நாலு பேர் வந்து பேசுனாக்கா கண்டிப்பாக இயற்கை வந்து வளரச அவனை சொல்ல வரல அவங்கள மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்ல வரேன் அவ்வளோதான் இயற்கைக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உலக அழியத்தை யாராவது தடுக்க முடியாது அதை வேணால் நீங்கள் தள்ளி வைக்கலாமே தவிர ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்த சந்ததியாக அழிவிலிருந்து உங்களை தடுக்க முடியும் எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது என் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குமா புரிஞ்சுக்காதான் தெரியாது பட் நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு எதுவுமே கிடையாது இயற்கையை அழிய போகிறத உங்களால் நீடிக்க முடிஞ்சால் நீடித்து ப வைங்க அப்படி தான் சொல்கிறேன் அதாவது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேனை கொஞ்சமாச்சு தள்ளி வைங்க இந்த கிரகத்தோடைய லைஃப் ஸ்பேனை ஏன்னா அடுத்த வருஷம் வாழ போகிற நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததியர்களுக்கு வந்து நாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த இயற்கையை வளர்க்க ட்ரை பண்ணணும் என்னதான் பணம் ஒரு காலத்தில் முக்கியம்னாலும் நமக்கு வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் முக்கியம் இல்லை அதனால் இயற்கையை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த குழந்தையா ஒரு இயற்கையையும் நம்ம வந்து பார்த்து வளர்த்துக்கணுன்றது தான் நான் சொல்கிற கருத்து நானும் சொல்லியிருப்பேன் கிரீடா டன்பர்கும் சொல்லியிருப்பாங்க மதங்கோரியனாவும் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் செய்கிறது உங்கள் வேலை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் அண்ட் என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லலைன்னா கூட நீங்களே போய் இதை வந்து நாலு பேருக்கு சொல்லுங்கள் அதை செய்ய வைங்க ஸ்கூல்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அது உங்கள் ஸ்கூலே கிடையாது ஸ்கூல்னா வாழ்க்கை பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் புக்கில் இருக்க பாடத்தை நடத்தக்கூடாது என் கருத்து அதுதான் ஸோ இயற்கைக்கு விருது பண்ணுங்க நாட்டை வளர்ச்சி படுத்துங்க அது ஒரு பக்கமாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் மரங்கள் நட்டு ஒரு அழகான ஒரு இயற்கையையும் நீங்கள் வந்து மாசுபடுத்தாமல் பாதுகாத்து வைங்க அது இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்த மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச ஹெல்ப்லாம் பண்ணி அதை நீங்கள் மீண்டு வர வைக்கணும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஜெய் ஹிந்த் வாழ்க தமிழ் நன்றி வணக்கம்